we have to accept that democracy is shit. <laughs> but we have to accept that nobody finds something better. Now, if democracy, democracy is like it is, then you have the result of democracy. And I tell you, you have this coalition now. I don't like it. But I can tell you another coalition that I wouldn't like. It's, for, ex for example, the coalition between right. Samaras and the far, far right. right. You know, or, or then I would, uh, yes, you know. So this is also a, a possible danger. Mm -hmm. So we have to be responsible because the coalition is the expression of the division inside the Greek society. It's not an invention of the politician. It's a complete, the, the mass is by the political party and in, inside the society. So this is the, 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 the big difficulties. You know, I, a lot of time, you know, when I talk to Greece and, you know, I, I really push hard, you know, to, to attack, to, to, to argue against the politics of uh, uh, the commission, the uh, Troika here in Greece. Okay, when I'm in, in, uh, in Brussels. When I'm here, you know, I say, look, look the political system. The political system is the result of a participation of this society to this political system, client system. The, that the parties, you know, you had a party who has been elected at a majority and how many thousands of parents, aunt, niece were state uh, functionary in the next uh, four months. You know, and this is a story not of three months, five months, it's for years and years you had this. So the Greek society also has to question themselves. Why did we allow this? What uh, we try to study and communicate is the fact that uh, we could bypass the parliamentary democracy without vanishing it though, uh, by creating assemblies that uh, can uh, overrule the legislative uh, procedures. The system of the democracy is not a problem, what does it mean? Δηλαδή, οι ομάδε ε, ενεργών πολιτικών θα έπρεπε να συμπληρώνουν και, και να στηρίξουν του εκλεγμένου αντιπροσώπου, ή υπάρχει περίπτωση, είναι εφικτό και επιθυμητό οι ενεργοί πολίτε να κατά κάποιον τρόπο να ανταγωνίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, την, το, όχι εκλογικά, αλλά σαν, σαν θεσμό. Δυστυχώ δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση τώρα, mm -hmm. αλλά το, το, το κάνω σε, σε εσά, κύριε Κούκο, mm -hmm. για να εξηγήσω. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε και θα έπρεπε να υπάρχει για τους ψηφοφόρους μια επιλογή ανάμεσα στην διακυβέρνηση από τους σημερινούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και στην διακυβέρνηση από τους ενεργούς πολίτες. Δηλαδή με λίγα λόγια, ποιο είναι ο ρόλος των ενεργών πολιτών. Βοηθητικός ρόλος ή, ή ξεχωριστός, ανεξάρτητος ρόλος. Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε αυτή τη στιγμή απέναντι από κανέναν. Ε, οι ενεργοί πολίτες και όλοι αισθανόμαστε ενεργοί πολίτες μιας χώρας ε, ή ενός συνόλου που λέγεται Ευρώπη ε, μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή αποφασιστικά, ειδικά στην Ελλάδα, ε, να σταθούν δίπλα στο κράτος και να βοηθήσουν όπου μπορούν. Mm -hmm. ε, το κράτος βέβαια πρέπει να γυρίσει προς τους ενεργούς πολίτες και να πει ε, βοηθήστε. Mm -hmm. Βοηθήστε μας σε συγκεκριμένους τομείς. Στο, είτε λέγεται περιβάλλον, ε, είτε λέγεται ε, πολιτισμός μιας χώρας, είτε μιας πόλης, είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Mm -hmm. ε, όταν το κράτος λοιπόν με τους θεσμούς του γυρίσει και δεν δει αντίπαλο κανένα σύλλογο ενεργών πολιτών, τότε σαφέστατα και οι ενεργοί πολίτες κάθε πόλης και κάθε νομού θα αισθανθούν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν με αυτήν την συνεργασία θα μπορέσουμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ο πληθυσμός βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση όπως γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Ε, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες περνάει δύσκολες στιγμές. Έχουμε οικογένειες που παραδίδουν τα παιδιά τους στα χωριά SOS. Ένα μήνυμα που έλαβα χτες το βράδυ ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και μου είπαν ότι πλέον τα χωριά SOS στη Βάρη είναι ε, γεμάτα από παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών τα οποία δεν μπορούν να τα ζήσουν οι μητέρες τους 
κυρίω και τα αφήνουν εκεί ε, πείθοντά τα ότι εκεί θα έχουν όλα αυτά που δεν μπορεί να τους βοηθήσει η μητέρα τους ή ο πατέρας τους αντίστοιχα. Είναι τραγικές οι συνθήκες και νομίζω ότι πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε δίπλα και στους Δήμους, αρκεί βέβαια και οι Δήμοι να καταλάβουν ότι υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να τους βοηθήσουν. Ναι. Και να μην στέκονται απέναντι ή πολλές φορές να αντιμετωπίζουν με καχύποπτο ύφος όλη αυτή την προσπάθεια. Δεν, νομίζω ότι οι ενεργοί πολίτες δεν έχουν στόχο να πάρουν την εξουσία σε κανένα Δήμο της χώρας. Έχουν στόχο να συμπαρασταθούν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή... Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Δήμοι τη χώρα περισσότεροι δεν έχουν, έχουν ελάχιστα χρήματα στα ταμεία του. Ναι, ναι. ναι όντω. Και είναι, και, είναι πάρα και, πολύ σωστό. Uh, 25 νομίζω δήμαρχοι έχουν παραιτηθεί. Yeah. Με... Λοιπόν, Γιάννη, εδώ είσαι πάλι στην Αίγυπτο μετά από δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Α? Καλημέρα. Καλημέρα. Δύο χρόνια από τη συνέντευξη που, με το BBC που ήρθε το BBC για να, για να παρακολουθήσει την συνάντηση που έγινε εδώ των ενεργών πολιτών. Των πολιτών. Εν τω μεταξύ έχει γίνει το φαινόμενο, η, ίσως είχε ξεκινήσει εκείνη την εποχή, των ε, αγανακτισμένων, των indignados που, ε, που προσπαθούσαν να, ίσως να προτείνουν κάποια εναλλακτική ιδέα για την δημοκρατία. Τουλάχιστον είχαν μια κριτική. Α, αλλά πώς βλέπεις την... Από τι φαίνεται έχουν εξαφανιστεί, τουλάχιστον ε, ε, αδρα, αδρανοποιηθεί. Πώς, βλέ, πώς βλέπεις αυτή την... Φαίνεται ότι έχουν αδρανοποιηθεί στη μορφή που είχαμε τότε, γιατί εντάξει ήταν μια συλλογική αυθόρμητη κίνηση, η οποία είχε να κάνει με συγκέντρωση ανθρώπων στον δρόμο και μια συγκεκριμένη διαμαρτυρία. Ε, η ευθύμησή μου είναι όμως ότι από την άλλη αυτή η πίεση, η καταπίεση, έχει οργανώσει και συσπυρώσει περισσότερους πολίτες mm. σε αυτοοργανωμένες ομάδες με διάφορες δραστηριότητες. Είναι λίγο, ναι. Είναι απαραίτητα ε, πολιτικής διάστασης, αλλά σε ομάδες αλληλεγγύης, διαφόρων ε, μορφών. Είναι λίγο παράξενο όμως το ότι παρόλο που είχαν δημιουργήσει ομάδες πολιτών, η αντίληψη που είχαν για την, για την άμεση δημοκρατία ήταν αντίληψη, ω συνήθω, αντίληψη που βασιζόταν σε δημοψηφίσματα όλου του πληθυσμού. Δηλαδή η ιδέα του ένεργου πολίτη δεν ήταν κάτι που, που πήρε σάρκα και οστά. Γιατί όταν σκέφτηκαν, όταν πρότειναν πράγματα, τα πράγματα είναι δημοψηφίσματα. Δεν, όχι, όχι προτάσεις που, που συμπεριλαμβάνουν την κινητοποίηση των ένεργων πολιτών. Νομίζω ότι επί της ουσίας δεν είχαν να κάνουν κάποια αντιπρόταση και ακόμα περισσότερο μια αντιθεσμική, μια θεσμική φύσεως μάλλον, αντιπρόταση, μια αντιθεσμική πρόταση σε κάθε περίπτωση. Ναι. Ε, Συν τη άλλη, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πει κάποιο ότι δεν ήταν καλά οργανωμένοι. Επί της ουσίας, νομίζω ότι ο πυρήνας αυτού του κινήματος ήταν η αντίδραση και όχι η αντιπρόταση. Ε, νομίζω ότι, ότι έχεις δει την, το βίντεο που κάναμε με τον Άντρεα Κούκου που έγινε συζήτηση α, για την επίδραση που είχε η, η συνάντηση εδώ στις 20, 23 Ιουνίου mm -hmm. που... Α, Uh, ενέπνευσε τον Δήμαρχο να γράψει ένα πολιτικό κείμενο που uh, μετά uh, είχαμε συζητήσει αυτό το κείμενο uh, στο βίντεο uh, είχε εκφράσει τις απόψεις του για την άμεση δημοκρατία για την συμμετο συμμετοχική δημοκρατία ναι, το είδα αυτό το βίντεο ναι. και uh, ρώτησα αν uh, η άποψη uh, έπρεπε να, να κάνω αυτή την ερώτηση στον κύριο Κούκο Uh, για, η άποψη για την uh, συμμετοχική δημοκρατία ήταν βασιζόταν στην, στην, uh, στον ανταγωνισμό ή, στη, στο, uh, ή στην υποστήριξη. Δηλαδή οι ενεργοί πολίτες ανταγωνίζονται τον, τον, <coughs> τον υπαρκτούς θεσμούς ή υποστηρίζουν τους υπαρκτούς θεσμούς. Και η απάντηση του κύριου Κούκου ήταν, ήταν προς την κατεύθυνση uh, του, της uh, υποστήριξης. Γιατί πίστευε ότι 
ότι ε, δεν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ζήτημα α, α, ανταγωνισμού των πολιτών με τους ε, υπαρτούς θεσμούς. Παρόλο που ε, δέχθηκε ότι, ότι θεωρητικά αυτή είναι συζητήσιμη ε, πρόταση. Αλλά δεν, ε, δεν φαίνεται στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Ναι, το είδα αυτό το βίντεο. Ε, έχει ενδιαφέρον ότι ο Δήμαρχος ε, έκανε μια τέτοια ανακοίνωση και μια δήλωση. Ειλικρινά να πω, δεν γνωρίζω τι πολιτικέ θέσει του Δημάρχου, οπότε δεν μπορώ να αποφανθώ για τη στάση του, αν έχει να κάνει με συνέπεια, αν είναι συνέχεια κάποιων κινήσεων ή κάποιων επιθύσεων. Επί του ερωτήματο όμω του εάν τα κινήματα των πολιτών είναι αντίθετα, θα πρέπει να είναι ή οφείλουν ή αν μπορούν να είναι αντίθετα ή να υποστηρίζουν μία κρατιά μορφή ουσίας. Νομίζω το ερώτημα δεν είναι αυτό, αλλά η ουσία είναι η θέση ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν από μόνοι τους να αποφασίσουν τι θέλουν. Εάν αυτοί θεωρούν ότι πρέπει να συναγωνιστούν και να ανταγωνιστούν την υπάρχουσα μορφή ουσίας, καλώ θα πράξουν αυτό, εφόσον είναι αυτή η βούληση των πολιτών. Εάν αντιστοίχω αποφασίσουν να στηρίξουν σε κάποια πράγματα ή συνολικά το έργο μια τοπική κυβέρνηση ή μια εθνική κυβέρνηση, καλώ θα πράξουν. Η ουσία είναι ότι ε, οι σύλλογοι των πολιτών μπορούν και οφείλουν να κάνουν αυτό που είναι η βούλησή του. Αυτή είναι και η έννοια τη δημοκρατία, έτσι. Νομίζω ότι είναι γενικά αποδεκτό αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτική. Για μια, μια μορφή πορτικής που είναι ελεύθερη από την επίδραση των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα μίδια. Αυτό είναι κάτι που είναι, είναι παραδεκτό, πολύ το αποδέχονται. Αυτό ναι. είναι ένα ζήτημα που το ευρύ κοινό δεν το αντιλαμβάνεται, γιατί είναι χαμένο μέσα στην πραγματικότητα της επιρροής των μίδια. Το θεωρεί πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητα, ε, ως σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Ε, Υπάρχει ε, όμως το εναλλακτικά μίδια, τον ίντερνετ και τελοιπά που... Σαφώς, σαφώς. Ναι. Απλώς ε, το λέω εισαγωγικά για να αναφέρω την ε, κρατεά άποψη. Ε, από εκεί και πέρα ε, θεωρώ ότι οι σύλλογοι ελεύθερων πολιτών, το σύλλογοι δεν είναι απαραίτητο, έτσι μπορεί να είναι συμβούλοι ελεύθερων πολιτών ή απλά ενώσει ε, ελεύθερων πολιτών, Εάν θέλουν να είναι ελεύθεροι, πραγματικά θα πρέπει να είναι ελεύθεροι και από την επιρροή των μίντια. Και αυτό μπορεί να είναι κριτήριο ναι, για το τι... Με τι, σχόλες ναι. να το ολοκληρώσω. Ναι. Αλλά όχι μόνο ελεύθεροι από την επιρροή των μίντια, αλλά και από τη σχέση τους με τα μίντια. Δηλαδή, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό σε κάποια ε, σύνολα, σε κάποιες ομάδες ε, ενεργών πολιτών, να αποτελεί κριτήριο η σχέση τους με τα μίδια. Οπωσδήποτε νομίζω ότι μπορεί να είναι βασικό κριτήριο για να ξεχωρίσει τον ενεργό πολίτη από τον ελεύθερο το πολίτη από τον uh, κάτοικο ας πούμε, από mm. τον uh, ψηφοφόρο. Ναι, γιατί μιλάμε για μια διαφορετική μορφή διαχείρισης της βούλησης επί της ουσίας. Άμα δηλαδή δώσουμε ένα παράδειγμα, άμα είμαστε εμεί μια ομάδα ανθρώπων και έχουμε πάρει κάποιε αποφάσεις και θέλουμε αυτές να τις κοινοποιήσουμε μέσω κάποιων μέσων, εάν το κάνουμε μέσα από κάποιο δικό μας μέσο ή κάποιο μέσο το οποίο το ελέγχουμε εμείς, θα είμαστε σίγουροι ότι το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε θα μεταφερθεί ακέραιο. Εάν θα έχουμε όλους ευαγητή ε, μία μορφή μέσων στην οποία δεν έχουμε ε, έλεγχο, θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουν Όπω θέλουμε, ναι, το έχουμε δει να γίνει ένα παραγωγμένος έτσι, δηλαδή Όταν... είναι κάτι καινούριο αυτό που λέμε ναι. ουσίας. Όταν ήρθα στην Ελλάδα, α, τα μίδια ήταν έντελος στα, στα χέρια του κράτους, δηλαδή υπέρχε το, υπέρχε το, είχε το κρατικό κανάλι και το στρατιωτικό κανάλι και όλα το ραδιόφωνο ήταν επίση στα χέρια του κράτους. Α, και τώρα έχουμε ακριβώ το, το αντίθετο, δηλαδή έχουν καταργήσει το, το, την ΕΡΤ, και τώρα η ιδιωτικοποίηση των, των μίδια έχει, έχει φτάσει στο... στο... Ναι, αυτή τη στιγμή... Ναι, ε, είναι μονοπόλιο. 
το, η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζική ενημέρωση ανήκουν σε συγκεκριμένου ανθρώπου και συγκεκριμένου κύκλου συμφερόντων, όπου λογικό είναι κάποιο που έχει ένα μέσο να προωθεί τι δικέ του ιδέε και αυτέ που εξυπηρετούν το δικό του όφελο. Εφόσον είναι, οι ναι. πολίτες δεν έχουν ένα τέτοιο δικό τους μέσο, θα είναι έρμεα αυτών των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εάν όμως έχουν ένα δικό τους μέσο, δικό τους μέσο οφείλουν ως συλλογικότητα να σέβονται το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο μέσο και να αποτελεί κριτήριο το εάν διακαίουν πληροφορίες μέσω αυτού του μέσου ή μέσω άλλων Μετά από αυτό το καλοκαίρι α, στην, α, θα μπουν στην σκηνή καινούργιοι παράγοντες και καινούργιοι ας πούμε καινούργια σχήματα που ασχολούνται με το θέμα α, της δημοκρατίας και θα δούμε κατά πόσο α, αυτή η σημερινή συνένεξη η σημερινή συζήτηση μπορεί να παίξει ρόλο στην, α, στις α, κουβέντες που θα αναπτυχθούν μετά από, μετά από το καλοκαίρι. Είναι, είναι σημαντικό ναι. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η δημοκρατία δεν σημαίνει απαραίτητα ναι. κοινοβουλευτισμό. Ναι. Ο κοινοβουλευτισμό με τη μορφή που το γνωρίζουμε ναι. σήμερα, πάντα έτσι, ναι. ε, είναι μία ε, έκφανση. Ο, νομίζω ο, ότι και, και, και οι αγνακτισμένοι είχαν καταλάβει αυτό. Αλλά, ναι, οι αλλά, δι... απλά ήθελαν να. Εκ των όνων. <laughs> ήθελαν, αντιλαμβάνονταν ότι υπάρχει ένα ναι. πρόβλημα. Ναι. Ε, η ουσία όμως δεν είναι απλά να πούμε έχουμε πρόβλημα, η ουσία είναι να το λύσουμε το πρόβλημα. Ναι. Και εφόσον ένα θεσμό είναι προβληματικός, ναι, ναι μεν μπορούμε να το μεταρρυθμίσουμε, αλλά γιατί όχι να τον αντικαταστήσουμε. Ναι, ναι, ακριβώς. Οκ, okay, μου ελπίζουμε, για να σε δούμε σε άλλα δύο χρόνια εδώ στην Αίγινα, ότι θα έχουμε προχωρήσει. Α, α, θα έχουμε... Το ελπίζω και εγώ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Hello, uh, my name is Stefania Xivia and I am from the Politia 2.0 project. It is basically a social platform in order to uh, reinvent democracy in Greece and Europe. Uh, we are starting next, uh, in the next months a series of uh, constitutional workshops around Greece and deliberative polls in order to start a bottom-up creation of a new constitution for Greece. My question is, um, Considering the growing democratic deficit in Europe, and as your book says, the need to abolish political parties, um, do you believe in such processes to rebuild constitutions around Europe with the active participation of citizens and the use of uh, social media? And secondly, to what extent do you think that the European Parliament and the European institutions are ready to support such innovative approaches to democracy? Um, First, um, the, to, to, uh, this is of, of course provocative because the democracy can't live without uh, uh, political parties. Uh, if you want, uh, my feeling is I can't stand any more political parties. You know, this is my feeling. You know, even knowing that we need it, we need them. You know, um, now I think. Uh, It's absolutely crucial to, to make the, the debate uh, of constitutional debate, you know, because in constitutional debate, you, you have, you put in the input, you know, is your fantasy of a society. It's, and then it's the tools, to how could a society work, you know. And um, I, uh, w what uh, we... Uh, uh, We have a group in the European Parliament, Spinelli. In this group, we will uh, propose uh, next week uh, a new European constitution. And to put it in debate, what, what I think with the bottom up, you know, is you have to make a proposition. And the people have to react. I, I'm very, I don't believe, you know, Come on, people, tell me something about the... So everybody will say something, but you don't have a framework then. What you do discuss how, how you decide what. So I think the, the, the best thing is to take a constitution, to take the European Charter of Fundamental Rights, come even make a debate. The European Charter of Fundamental Rights 
in which fundamental rights are realized or not in Greece. That would be interesting. It would be interesting to compare. And what is better in Greece? Perhaps you have fundamental rights that I don't know at the moment, which is much better than in the European Charter. But then you have a debate. You have a debate. So, uh, but I think that your approach through internet to push this debate is absolutely crucial because you have to involve part of the society in this debate. You know, not only politicians make their ideas, but because the next Greek constitution is the constitution for the next generation. It's, it's crucial. You know, you have in a certain moment in life, you know, you completely decide for the future of the generation and in how will be the framework of the political debate. So I, I completely agree with your approach.